vlogger <laughs> lapar setelah bikin video yang pertama mau bikin video soal wedding kita bikin bikin videonya sebenarnya udah bikin si videonya ya kan hey lapar banget aku tuh tapi kepanjangan jadi kita terinspirasi dari salah satu youtuber yang kita suka tonton juga dia bikin sit down chat cuman dinamis aja gitu loh belakangnya tuh foto-foto so we're doing the same thing this is a green screen back to green screen back to foto <laughs> jadi kayak ini ya. aku yang edit ya harus <laughs> itu tuh juga banyak kan foto-foto wedding kita tuh banyak cuman kayak nggak tahu mau taruh di mana jadi di sini aja ya <laughs> banyak makasih Iqmal ya kita kita gini thank you Iqmal thank you sama. kita gini biar kelihatan banyak kak Q&A ini upload kapan ya kak <laughs> itu nanyanya kapan 19 minggu yang lalu. Wow. <laughs> Pertama kali kenalan di mana? Pertama kali itu adalah premier film bebas. Hmm. Gue ketemu sama cast and crew-nya yang keren-keren banget. Salah satunya Ono gitu. Salah satunya Ono. ono. <laughs> Terus Yoko begitu. Ono. Do you still remember how aku masih inget loh. Masih inget apa? You're wearing a tux. Hmm. Apa namanya? Double bukan double breasted apa namanya? Oh. yang ada beginiannya apa? Uh, cumber band. Ya kalau pakai cumber band itu, terus I said congratulations. Pokoknya semuanya semuanya aku congratulations <coughs> because I really really uh, I really really like the movie dan mereka semua talented banget. Just a fan. I was a fan. I'm still a fan. Um, udah gitu pertama kali kita ketemu. Yeah. Kamu yeah. mau tahu pakai yeah. apa? Yeah. Hmm. Pakai blazer warnanya agak kayak emas. Bukan emas, coklat emas gitu. Kasih lihat foto-foto pas akad dong, Kak. Ya, nih. Nih. <laughs> kan taunya oh. waktu itu cuma akad doang. Oh, no. Resep resep resepsinya udah belum, Bang? Udah belum sih, Bang? Hmm, belum. Dan hmm. aku rasa kita kayak enggak ada resepsi akan. deh. Rencananya sebenarnya satu tahun setelah nikah, berarti November 2021. Tapi November 2021 itu situasinya masih sama aja. Dengan waktu hmm. kita nikah, terus uh, travel kalau nggak salah untuk uh, kakak kamu yang di Australia masih susah Iya ya, pokoknya kita nggak mau terus, ada acara kalau misalkan keluarganya tercerai berai gitu yeah. Beneran lengkap, eh beneran lengkap Maunya lengkap Maunya lengkap tapi nggak gitu, adekku nggak bisa pulang, kakakku nggak bisa pulang Dan they're really my best friends, jadi nggak yeah. mungkin banget Uh, kita resepsi tanpa mereka tapi maksudnya kita sempat mikir sih apa kita resepsi nanti kalau misalnya semuanya udah oh ya, cuma really ya. fine but apa ya kayak garing ya kita sekarang udah dua tahun pandemi masih garing men garing kayak kelamaan gimana tanggapan ortu soal konsep nikah yang kalian inginkan kita beruntung banget karena yeah. uh, mereka memegang prinsip bahwa kalau misalnya menikah itu adalah harinya kita harinya yang menikah harinya yang menikah jadi mereka sangat hmm. mendukung apapun yang penting kita happy gitu yep. apapun yang kita berdua mau hmm, apapun yang kita berdua mau dari dua belah pihak ya provided sesuai budget <laughs> budget siapa kita mau budget sendiri iya budget sendiri iya <laughs> benar gitu. mereka agak kayak udah silakan terus awalnya kita sempat bikin konsep untuk nanti nanti kalau misalnya covidnya sudah berakhir hmm, hmm. sampai akhirnya kayak nggak bisa deh kayak we really nah, wanna make it we wanna make it official now we can't wait to get married we cannot wait I cannot wait untuk mengunci dia sebenarnya sih kalau dari ibu aku sama ibu kamu juga nah ibu sama oh. nani tuh kayak Sebenarnya pengen gitu bisa siraman. Oh iya 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 iya. Gitu kita kan juga sebenarnya kan pengen. Kita juga pengen tapi ya. I prefer the traditional way gitu loh. Uh-uh, It's sebenarnya. Just so sacred and. Apa, tapi ya gimana beautiful. kita mau ngadain cuma. Hmm, dan nggak ya kita sama kita aja. Kita kita aja berdua doang gitu Bahkan sama orang. Kayak, acara kita tuh cuma kita berdua. Keluarga ini. Kedua orang tua kita empat ya. That's it. That's it. Dengan, dengan, dan dan orang-orang dan kru yang, gitu ya dan yang, yang, yang membantu gitu mestinya acaranya tuh 6 orang plus saksi saksi Om Matias Mucus udah terus kita mau siraman bertuju gitu acaranya biur 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 <laughs> personel yang dibutuhkan untuk supaya kita bisa resmi aja sesuai yeah. aturan tuh siapa sesuai aturan tuh yang harus ada siapa mm-hmm. udah gitu aja kita mengurangi sebisa mungkin sebanyak mungkin orang supaya kita bubble-nya nggak terlalu yeah, itu besar karena kita di era belum, yang belum, belum ada tahu, vaksin belum ada vaksin kita belum tahu penyebaran virusnya seperti apa, masa inkubasi selama apa, itu kayaknya info sebelum nyampe situ gitu. Baru belum. baru kayak ya PCR udah ada, cuman yeah. ya uh, kita nggak mau resiko apalagi kakek nenek kamu. Iya, yeah, gitu kan. yang Jadi, udah 
lansia kita nggak akan pernah bisa memaafkan diri kita kalau Kalo, misalnya ya. terjadi ses- terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena, karena acara kita, acara kita. Gitu. jadi karena untuk happiness kita kita maunya acaranya gimana tapi ternyata resikonya itu yeah. kita nggak bisa tanggung konsekuensi kita nggak mau this is back in 2020 ya yeah. main ini 2020 November jadi hmm. masih banyak sekali tanda tanya gitu soal, soal covid. covid soal pandemi ini seperti gitu. apa yang harus kita hadapi ya. dan ceritakan tentang konsep pernikahannya kak konsep pernikahannya itu uh, yang finalnya yang akhirnya terjadi aku pilih tema yang uh, seperti apa ya I don't wanna say pure but kind of ethereal ethereal tuh bahasa Indonesia nya apa halus Happy. Happy. Oke. Okay. Jadi dekorasinya itu sama Kosa Projects, terus bukenya dan segala macam kayak tanaman-tanaman, hiasan-hiasan yang, 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 yang dari bunga. Ya itu sama Mimsy Botanical. They're so, they're so good at what they do. Kita seneng banget. Kok private kak? Covid. Yeah. Dan kalaupun nggak covid kayaknya akan private juga sih itu. Sempet mikir kau aja deh ribet Tapi kita nggak berani karena takut malah akhirnya jadi bocor it's, it's happened before Maksudnya kayak susah banget untuk apa namanya nahan rahasia Dan kalau misalnya kenapa-kenapa ada media Terus ada banyak hmm. orang mungkin Malah ya gini. banget ya Cuman kita mengantisipasi Ma- kalau misalnya tiba-tiba uh. kita masih populer gitu ya Terus ada, <laughs> ada media Terus jadi ada kerumunan And then Yang kita sebenarnya nggak ingin kan di awal Jadi cluster covid Ah, no. no jadi makanya kita covid nikahan Sherina. Bah, sekarang mau disebut Sherina aja. Jadi kita sangat 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 sekretif soal ini gitu. Jadi terkesannya kayak kok tiba-tiba sih enggak enggak tiba-tiba kalau kita ya. Kalau enggak enggak mungkin terjadi ya caranya jago banget. Um, kita enggak cerita ke teman-teman. Ada cerita, Bas. Ada cerita yang mau aku ceritain. Jadi ayah out of excitement dia kirim ke teman-temannya udah nikah nih sih nama bas udah udah official gitu padahal sebenarnya tunggu dulu jangan dikeluarin dulu itunya kita udah nyiapin announcement untuk ngomong sama teman-teman setelahnya gitu tapi ayah saking excitednya jadi <laughs> akhirnya kirim ke teman-teman yang dimana ada uh, Mas Adip Hidayat dan Mas Adip Hidayat taruh di Twitter ya dan teman-teman lah. kita yang belum kita kasih tahu karena acaranya belum selesai acaranya belum selesai acaranya belum selesai oh. jadi stepnya adalah kita kita itu foto berdua, kita foto sendiri, foto pakai tripod sendiri, terus kita bikin tulisannya mau ngomong announcement apa untuk keluarga ada, untuk uh, teman-teman ada beda yeah. bahasanya gitu yeah. kan. Berapa hari sebelumnya lah, berapa minggu sebelumnya udah bikin. Terus kita akad, habis akad kita mau foto yang foto ini, <coughs> foto ini yang lagi makeup untuk foto. Aku udah santai. Handphoneku rame. Aku langsung ah, oke okay, dari mana? Sebelum aku nge-story yeah. aku cari tahu ini dari mana. Yang pertama ngomong Adi Hidayat. Oke. Okay. Aku pelan-pelan datang ke Sherina lagi makeup. Sherina, kamu udah tahu? I'm not a bridezilla, but I became one that time. <laughs> kamu udah tahu? <laughs> Terus, Pak Abis ngeliat, Ayah! <laughs> Now we can laugh. Back then we couldn't. Kenapa? Yeah. Karena akhirnya jadi dapat telepon dari teman-teman. Kok lo gak ngasih tahu gue sih, share blah gitu kayak. Kok lo udah nikah tiba-tiba yeah. kayak. I'm so sorry, I don't mean to not tell you, but this is just strictly family. Oh, gua tau nya dari detik dong. Oh, gua tau nya dari, dari... Understand number yeah, one, pasti sebel gitu. Tapi, ya kita juga udah kita nyiapin plan. buat lo yeah. doang. Nanti baru ke media ini tuh yang kayak step yeah. paling terakhir kok. Tiba-tiba udah duluan, duluan gitu. Itu ya, jarak dari ayah mengirim <laughs> ke grupnya temen-temennya sampai Mas Adip taruh di Twitter tuh cuman kayak... Kurang dari 10 menit. Kurang dari 10, 8 10 menit. menit. Jadi ayah kayak... Ayah tuh baru kasih jam segini kita ngeliat jamnya di posting jam segini teman-teman kita udah nelfon kita udah bilang kita kayak kenapa ya sih kayak ya udah satu hal yang kita pelajari adalah next time untuk orang-orang lain yang menikah jangan ngurus sendiri pakai wo aja <laughs> nah tapi next time untuk orang-orang lain yang menikah let the bride and the groom become the first person to announce, announce it yeah. <laughs> jujur kita pusing malu itu kayak hari-hari kita harus ngejelasin satu-satu 
the thing with every wedding pasti ada pasti ada kejadian yang, yang kayak Ya, dan, tidak sesuai dengan rencana gitu oh, ya. Cuman ya itu uh, apa namanya ayah juga udah yang kayak mah banget eh, gitu. Ya pokoknya semuanya udah oke okay lah teman-teman ya. mengerti. Ya, but kita yang tadinya rencana ngirimin untuk ke teman-teman kita nggak kirim kan akhirnya karena kayak oh, announcement ya, karena ya, ya udah, udah pada tahu udah basi tahu. banget telat dan udah pada bete sama kita ya udah deh. Enggak mereka nggak bete. Ada yang bete kan? Saya ada yang kayak oh, awalnya. Ya kayak gitu kan? Ya akhirnya kita harus menjelaskan. You know what? Yang kita takutin terbukti. Yeah. Yang kita takutin terbukti kenapa bukan hanya itu aja karena di depan rumah ada media. media. Jadi foto shoot kita nggak selesai. Foto yeah, shoot karena... kita baru kayak setengah jalan. Mesti kita nggak mau ada kerumunan. Akhirnya kita foto shootnya kita stop. Terus sih kita harus mikirin gimana caranya foto shootnya tetap ada karena belum selesai fotonya. Yeah. Oh, waktu pas ke- kejadian itu kita juga kita ngerasa kayak ya kita pengen ngumumin tapi kok diumumin sama orang lain ya nikahan kita. Kita gimana mm-hmm. caranya semua ngumumin. Akhirnya. beruntung banget kita kerja sama teman-teman yang juga jago gitu ada Jiji sama timnya terus uh, Jiji itu videografernya videografernya Jiji karena uh, kita belum foto shoot obviously kita belum punya foto apa apa untuk kita posting <laughs> kita mau posting apa oke okay, ada, ada uh, foto-foto oh apa namanya pada saat akad gitu gitu kan terus basic banget gitu doang oke okay. footage dari uh, video kita nikah ini, ini, ini. Nah, kita footage yang ada apa kita cari ngedit lah berdua hari nikah ngedit ngedit video berdua sama Jiji nyari kita nyari footage bareng kita milih ini oke okay, gue yang gue yang ngedirect gitu ya maksudnya maunya gini 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 kita loop aja video karena videonya juga cuma berapa detik pakai efek itu kan jadi gemes. ngerekordnya pakai itu, handphone itu, itu juga gemes. Kan? itu gemes sih aku suka ya, sih untungnya kita punya footage yang itu kalau hmm. kita gak, belum punya footage apa apa kayak Nangis. posting apa posting gini aku sama aku hulu <laughs> Aku mau itu foto itu kalau ada. Anak-anak tuh nggak ada yang di sini ya? Ada Tapi, balu, balu bobo di belakang situ. Let me just show you dia kayak gimana. Nggak kelihatan, mesti maju. Kamu mesti ke sana. Ini itu balu. apa? Cuma mulutnya doang. Itu po. Itu oh itu po. Miki Miki, gimana bisa saling memutuskan untuk menikah kak? Sila ini. Hmm. Kalau aku yakin karena aku tahu. Pada saat itu, pada umur aku ketemu sama kamu, aku punya tujuan hidup ke depannya mau melakukan apa. Dan kamu juga udah punya tujuan apa sih yang mau kamu lakuin ke depannya. Dan kita ketemu, niatnya tidak saling membuat tujuan kita tuh nabrak dan jadi belok ke sana kemari gitu. Itu kita tetap jalan, tapi bareng-bareng. So, aku merasa kayak, oh gue jadi punya temen. Gue jadi punya orang yang nyambung sama gue, orang yang cantik, orang yang... This week. Orang yang menyenangkan untuk sama-sama terus dan nggak merubah tanpa harus merubah hidup gua pribadi dan gua juga nggak punya niat untuk merubah hidupnya Sherina. Jadi gimana gimana, so ya udah kita jalan bareng bareng. Jadi yakin gitu, gampang buat yakin kecuali kayak oh kalau nikah gua harus jadi gini gitu, harus berubahin ini itu mikir pasti. Kalau aku, aku kan nggak pernah. Nikah. Apa ya paling? <laughs> aku bahkan mikir kayak males banget ya nikah itu Awal-awal sebelum ketemu kamu gitu Kayak mm-hmm. gak pernah kepikiran untuk even nikah gitu <laughs> Aku ingat di kawinannya kakakku Ayah tuh yang kayak Kamu nggak usah nikah aja, ayah dukung kok Udah di rumah aja ya sama ayah <laughs> Ibu Oke, okay, good, no pressure Udah se- itu ya, udah se-desperate itu jadi yaudah deh Justru mereka kayak yaudah deh gak apa-apa malah seneng gitu Kayak nggak usah Jadi punya teman terus sih. <laughs> Tapi, um, but then I met you and I feel like uh, and I no don't expectation ya kita berdua. I I just don't want to miss each other's achievements and uh, whatever milestones yang nanti kita akan dapatkan di hidup kita. Aku tuh kayak nggak mau kita kehilangan tuh satu sama lain gitu karena I find it really fun bareng sama kamu and then hopefully likewise. Jadi the 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 only step berikutnya adalah making it official. Sometimes kayak gitu-gitu gak ada jawaban logisnya gitu. Kayak harus punya jawaban logis, tapi bukan berarti nggak dipikirin ya. Tapi menurut aku yang paling make sense itu saat itu. Jadi it's a combination of hunch and luck. Karena ya yeah, because I met someone like you. I met you bukan someone like you. I met you. Someone like me. Yeah. Siapa yang well, aku? Well, if I meet someone like you. Aku juga udah merit kali dari dulu-dulu, tapi kan enggak ya. So I met you. Jadi itu kayak 
ya udah emang terjadi aja there there wasn't really like pertanyaan yang lama dari kita hmm. ketemu hmm. udah gitu kita road trip udah gitu kita jadian udah gitu kita akhirnya apa uh, nikah gitu kayak nggak ada nggak ada pertanyaan yang terlalu gimana gimana we do have dreams coba, together coba. we have dreams together kita pengen travel around the world kita pengen naik van someday dan itu nggak tahu nanti pada akhirnya apakah itu sesuatu yang dipikirin banget atau Because I think life is an adventure, and I don't want to miss out on your adventure, and I want you to be part of my adventure. As simple as that. Gitu. I found a best friend, a cute one. Aku kiri Kak Baskara adiknya Kak Shirin, ya. ternyata suaminya, kalian mirip Bukan aku kira, tapi aku kiri Mau taruh itu Oh, topan dulu Sempet salah atau ngulang gak kah saat ngeakat? Hehehe, sempet Lu <laughs> tau gak lu jantungan <laughs> aku tuh kayak Aku aduh, ngulang Aku mikir kayak, aduh harus ngulang lagi konsepnya, hari kalo, lain Kalau tiga kali PCR ngulang lagi, Eh, kalau tiga kali ngulang, harus ganti hari Aku satu kali doang kok ulang kok bisa senatural itu mas karena ini bukan acting maksudnya apa sih senatural itu iya kan kan biasanya itu kalau diomongin kalau pertanyaan acting kok kalian actingnya bisa natural sekali gitu kan nih kok bisa nat senatural itu mas ya karena ini bukan acting. karena kita berbakat terus eh kita cerita kali ya mungkin kalian nanya soal <laughs> <laughs> ya apa yang cerita saksi kita aku nyari pertanyaan itu <laughs> saksi Capek. kita jadi kita waktu itu nyari-nyari saksi um, sampai akhir kepikiran apa namanya Om Mucus karena Om Mucus itu adalah ayah aku ayah aku di film pertama uh, apa namanya masa kecil petualangan Sherina dia ayah Darmawan <laughs> kemudian dia juga ternyata ayahnya Baskara di Losmen Losmen Bubroto jadi Pak Broto yeah. I just I just think it's really nice yeah. Terus Om Mucus dateng, kemes banget Terus ya, kayak merasa... kita foto-foto kita kirim ke Tante Mira ini tadi fotonya gitu Dia pengen just... ikut <laughs> Mbak Mira kasihan Eh dia manggilnya Tante, aku manggilnya Mbak lagi Tante forever It was such a special moment for us Dan kita merasa saksinya itu harus orang yang tepat Dan gak ada orang yang lebih tepat dari Om Mucus Gitu Kalian pacaran berapa lama sampai akhirnya memutuskan untuk hmm, menikah? Harus ngitung lagi capek Aku inget Iya udah sekitar enam bulan dari pacaran setahun kita nikah itu satu tahun persis setelah kita pacaran iya betul waktu pacaran kita setahun oh emang enam bulan atau enam bulan enam bulan tujuh bulan aku ingat kok tapi kita kayak tahan ya Jadi, at least setahun iya kita baru enam bulan tujuh bulan terus kayak udahlah nikah aja gitu kan terus habis itu tapi kayaknya pacaran belum setahun gitu kan mm-hmm. makanya kita mutusin udah pokoknya Patokannya pacaran tetep, setahun dulu Tetep tak Kita pengen realistis tahu. Jadi kita gak mau Oke okay, gue ngerti gak mikirin <laughs> yeah. Tapi gue pengen kayak tetep mikir lah gitu Iya yeah, Takut kita, lah nanti setahun ada apa Tapi udah planning Tapi planning. kita memang menargetkan Setelah bulan ini Baru boleh Setelah officially kita satu tahun Jadi berapa hari setelah officially kita satu tahun kita nikah Oke okay, kita kemakan artikel-artikel gitu deh Iya <laughs> Artikel-artikel Padahal Katanya kalau lebih dari setahun Anami langgengnya Udah lah gue ikutin aja Oh bajunya kasher lucu banget. Ya dadakan harus bikin. Karena aku nggak mau pakai baju yang aku nggak suka. Nggak karena. Kenapa aw- gue ngegas iya, ya? Kenapa ngegas ya? Karena awalnya bajunya. Sorry pak- bukan maksudnya. Hmm. Karena awalnya pakai dress dan karena acaranya di reduce ke di rumah aja. Ya masa pakai dress di rumah aja? Cuman acara cuman tujuh orang. Ini tadinya kita acaranya outdoor plannya terus uh, acara lebih lebih ada oh, lebih orangnya besar lebih lagi. besar dikit lah ya nggak nyampe 100 juga paling cuma 15 gitu kan <laughs> <laughs> yeah, yeah, terus yeah. ya cuma segitu kan kayak mungkin yeah. 15 paling jadi cuma 7 eh kurangin dikit doang ini PDF-nya uh, dia pakai dress aku pakai suit terus gimana caranya kita ganti ke rumah tapi nggak usah jadi ganti misalnya kalau ganti jadi Kebaya oh, gitu, iya. aku juga harus ganti kan Kan akhirnya yang dilakukan, aku gak ganti Jadi baju aku, baju yang laki-laki semua gak perlu ganti Tau gak sih, kita tuh udah nyiapin bahkan baju buat ibu-ibu kita Kebaya Iya, kita udah nyiapin ya. kebaya, bagus banget kebaya Jadi, Aku pengen banget mereka pakai yang tau. adjust bajunya yang perempuan doang Dan menyesuaikan dengan baju yang laki-laki Supaya gak terlalu ganti semua Karena kita waktu itu perubahan PSBB itu kayaknya 
dua minggu apa cuma berapa minggu sebelum nikah perubahan ya jadi ya udah kamu udah buat cocok pakai baju aku kayak gitu kamu pakai apa? Mikirnya kayak celana karena I wanna be myself. Okay. I wanna be myself when I get married to you. Hmm. Uh, I understand that dresses are fun. Hmm. That's why I want. That's why the the the, the plan awalnya itu adalah untuk pakai dress itu because I want to look uh, elegant dan pokoknya aku ingin 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 cakep lah gitu loh. Hmm. Susah banget sih gue ngomong cakep gue pengen cakep. Tapi in the end ketika ini jadi menjadi sangat intim, I just want to be myself. Yeah, yeah. A, a better version di make up dan lain-lain tapi I want to be myself <laughs> when I enter <laughs> when I enter this new chapter with you yeah. gitu kayak uh, aku ingin nyaman duduknya jadi aku milih untuk pakai celana terus aku pengen ya aku pengen diri aku dan itu didukungnya sudah hmm. terus gitu. bikin ya lumayan magic gitu ya bikin berapa minggu sebelum sama hmm. Mas Ahmad. Thank you juga lo buat Andika yang ngebantuin apa dan namanya uh, dan iya dan Ranti yang ngebantuin untuk apa namanya look brightnya untuk nyari apa namanya pakai House of Jealousy buat apa namanya uh, veilnya okay. bikin beads kayak semacam pearl apa bandok sih udah gitu ada veilnya itu House yeah, of Jealousy yeah. bajunya Ahmad dan mencari desain bersama-sama Andika dan Ranti. Bajunya Ranti nyari bahan tuh kalau nggak salah di Majestic ya. Mm-mm. Aku lupa sih Ranti dapat gimana. Congratulations atas pernikahannya ya. Ranti. <laughs> aku sepatunya bikin nama Sashlerin. Specifically nggak mau sole yang leather. Aku pakai apa namanya faux leather. Terus aku suka banget karena di bawahnya tuh bisa di engrave gitu, bisa di apa namanya ditulis. Terus uh, cincinnya. Kita sama Tulola Braido. Ini juga customize. Oh, cincinnya ini lagi. Ini juga nggak kelihatan tau. Zoomnya zoom banget. Nanti nih. kan dilihatin ada fotonya nih. Oh iya bener. Gede banget. Ini bagus banget aku. Aku sih suka banget. Aku suka yang simple. Kita nggak mau perfect. Kita nggak mau, mau yang, yang licin. yang licin. Nah, nah. Kita mau sesuatu yang ada a touch of artistry-nya. Ada, ada, ada yang dibikin. Gurat-gurat. Yeah, I love it. I love it so much. Yeah, aku juga. Ini tuh sebenarnya satu set dengan engagement ringnya yang juga dari Tulola. Langsung kepikiran Tulola sih kalau udah soal eh, ring. Kamu tahu nggak ini ini cincin ada di mana? Hah? Ini punya siapa? Kamu. Ada di mana? Ada di tempat-tempat cincin. Itu dari Kia. <laughs> Hai Kia. <laughs> Untuk budgetingnya gimana ya? Pakai Excel. <laughs> Dan itu hanya bisa bahas sekarang yang ngerjain. Pokoknya uh, soal konsep Sherina yang mikirin, soal eksekusinya masih mikirin. Ini klien ya. Aku WO-nya. Tanyaan penting. Nah. Kenapa nggak milih Sadam? Ini bukan film, nak. Ini dunia nyata. Sadam itu sudah punya anak. Dia baru saja. Congratulations, Sadam. Itu bukan Sadam. 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 Itu bukan Sadam. <laughs> itu derby. Mindernya di sini aja. Jadi masuk juga gitu loh. Jangan cuma... Apa itu yang masuk? By the way, ini tempat tidur, guys. Iya. Yeah. Udah yuk. Ya udah deh.